എല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവ നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിത്യേനെ കണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് പോയി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവ നമ്മളെ വിശേഷം അവരറിയുന്നില്ല അവരുടെ വിശേഷം നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലെ ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഈ ചാറ്റിങ്ങിന് പുറമെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ കോൺഫറൻസ് വാട്സപ്പിൽ കോൺഫറൻസ് കോൾ ഉണ്ട് ഐ എം ഒയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നാല് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് പേരായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഒരു കോൺഫറൻസ് കോളിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എത്ര ആളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺഫറൻസ് കോളിങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ആളെ വേണമെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും സൂമ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വാട്സപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് സ്കൈപ്പ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വാട്സപ്പിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കോൺഫറൻസിങ് കോളിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് നൂറോളം ആൾക്കാരെ വരെ കോൺഫറൻസിങ് കോളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൺ ടു വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ആളായിട്ട് ഒരാളായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ കോളിങ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫറൻസിങ് കോളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിങ് കോളിൽ പങ്കെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അവർക്ക് പോർഷൻസ് ഒന്നും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓൺലൈനായിട്ട് പോർഷൻസൊക്കെ തീർക്കേണ്ടി വരും ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ എഴുതുന്ന പോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലുക്കിലൊന്നും ഇത് കിട്ടിക്കോളണം എന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ മോഡലിലാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ഡാറ്റാസ് വേണമെന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഇനി അവരുമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കോൺഫറൻസിങ് കോളിൽ പങ്കെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഈ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇമെയിലിലോട്ട് അവർ വെരിഫിക്കേഷൻ മെയിലൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൈനിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സൈനപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മെയിൽ ഐ ഡിയും വേറൊരു മെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൈൻ സൈനിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അവർ കാണിക്കും അതായത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈനിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും സൈനിൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോം ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീന് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരാളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺഫറൻസിങ് കോളിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ഫോർ വീഡിയോ കോളിങ്ങിന് മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറേൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് വന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ ആളെ ഇതിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ആളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ കാണാം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവരെയും കൂടി ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിങ് കോളിലോട്ട് പങ്കെടുപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിങ് കോളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മോളിൽ കാണാം ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ എന്ന് അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ഇൻവൈറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇൻവൈറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐക്കൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ആൾ ആരെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സഞ്ചറിലൂടെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർക്ക് ആ ലിങ്ക് അവർ അവരുടെ ഫോണിലും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിങ് കോളിൽ പങ്കെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് മെസ്സേജിലൂടെയാണോ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ജിമെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സൂം കോൺടാക്റ്റിലൂടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോ യു ആർ എൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ യു ആർ എൽ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയോ എങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ കാണാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് മ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് മറ്റുള്
ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഷെയർ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീച്ചർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ബോർഡിൽ എഴുതാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡിൽ എഴുതാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡിൽ എഴുതാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജസ്സീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ആരൊക്കെയാണോ ഇതിൽ കോൺഫറൻസിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ കാണില്ല അതിന് പകരം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ കാണാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് അവർ ജൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടാണ് ഇത് ചാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസും ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചാറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണാം സെൻഡ് ഇറ്റ് എവരി വൺ അപ്പോൾ ഈ സെൻഡ് ഇറ്റ് എവരി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്ക് എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് അതായത് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് എല്ലാവരും കാണും ഒരു പത്താൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ കോൺഫറൻസിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ആൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ആ മുപ്പത് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും കാണും അതായത് നമ്മളിത് സെൻഡ് കൊടുത്താൽ ആ മുപ്പത് ആൾക്കാരും ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനാണ് ഇതിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് വന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലരും ഇതിൽ സ്പീ അതായത് ഒരേ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾ മാത്രം നമുക്ക് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീന് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളായിട്ട് കോൺഫറൻസിങ് കോളിൽ കൂടുതലും വരാനുള്ള ചാൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺഫറൻസിങ് കോളിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ സ്പോട്ടിൽ ഇത് കിട്ടും അതാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് നിന്ന് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫയൽസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫയൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കോൺ കോൺഫറൻസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതായത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സൂം സൂം മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ല
അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് അതായത് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിങ്ങിലോട്ട് വീണ്ടും വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലോ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോ കോളിങ്ങിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഈ ഒരു സൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമ